हेलो डी स्टूडेंट्स इन लास्ट लेक्चर एक्सल 5.1 क्वेश्चन नंबर फाइव इज कंप्लीटेड टुडे नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर सिक्स द मंथली कंजप्शन ऑफ कॉटन ऑफ थर्टी फाइव क्लोथ मिल्स इज एज फॉलो क्योंकि थर्टी फाइव क्लोथ मिल्स यहाँ पे दिए Using this, find the skewness and its coefficient of by skewness. Carl Pearson method and state the type of skewness. अब सो skewness and coefficient of skewness दोनों find करना है. Then after types of skewness, positive or negative. First of all, check consumption of cotton zero to two, two to four. Unequal class line is given. Using median formula. सो टोटल सिक्स कॉलम ड्रॉइड नाइन लाइन सिक्स कॉलम नाइन लाइन ड्रॉइड इन फर्स्ट कॉलम राइट डाउन Consumption of cotton zero to two two to six six to twelve. Twelve to twenty, last twenty to twenty-two. Then after total, now next column write down in second row. Number of mills. is denoted by f our frequency 3 ten, 7 12 last is 3 n is equal to given in your question 35 cotton mills is given now next column नेक्स्ट कॉलम मिड वैल्यू थर्ड कॉलम एक्स इज डिनोटेड बाय एक्स इच एन एवरी क्लास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय टू सो ये जीरो प्लस टू बाय टू वन टू प्लस सिक्स एट एट बाय टू फोर सिक्स सिक्स प्लस ट्वेल्व एटीन बाई टू नाइन ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी थर्टी टू बाय टू सिक्सटीन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू फोर्टी टू बाय टू ट्वेंटी वन टोटल इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ नेक्स्ट फोर्थ कॉलम एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ Second and third column. So three into one, three. Ten into four, forty. Seven into nine, sixty-three. Twelve into sixteen, one ninety-two. And last three into twenty-one, sixty-three. टोटल इज डिनोटेड बाय सिग्मा एफ एक्स ओके फाइंड आउट थ्री प्लस फोर्टी प्लस सिक्सटी थ्री प्लस वन नाइन्टी टू प्लस सिक्सटी थ्री टोटल इज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी वन थ्री हंड्रेड एंड 
61 okay now next find out fx square fx square means fx into x multiplication third and fourth column so 1 into 3 3 next 4 into 40 116 9 into 63 567 16 into 192 3072 and last 21 into 63 1 3 2 3 total is denoted by sigma fx square 3 plus 160 plus 567 plus 3072 plus 1323 5125 fx square total 5125 and last column find out cf cumulative frequency addition by frequency okay so first frequency 3 3 plus 10 13 plus 7 to 20 plus 12 32 plus 3 35 number of mills after table first of all find out value of mean x bar is equal to sigma fx divided by n sigma fx fourth column total 361 n number of mill is 35 so 361 divided by 35 so 361 divided by 35 your mean is 10.3143 so approximate 10.31 okay now next find out value of mean formula group data is given it means continue class is given n by 2 so class for median value of n by 2 the observation now next step value of n total number of mil 35 so 35 by 2 the observation next step value of 17.5 observation check it 17.5 it means 17 and 18th observation including in CF column is 20 and that class is 6 to 12 so you write down therefore class for median is equal to 6 to 12 preceding class <coughs> upper limit and median class lower limit both are equal so lower boundary point as it is 6 L n by 2 17.5 CF preceding class cumulative frequency 1 3 13 F median class frequency 
is seven. And class length, median class distance, twelve minus six. And it is six class length. Okay. Now next, write the formula for median. Is equal to L plus n by two minus C F divided by F into C. Putting all the values in formula, L six n by two seventeen point five minus C F thirteen F seven into C six. Next step. So six plus numerator difference. Find out seventeen point five minus thirteen four point five into six divided by seven. Next step six plus four point five into six twenty seven divided by seven. So three point. Eight five seven one addition by six plus six. Your answer is nine point eight five seven one. Approximate nine point eight six. Median for the given distribution is nine point eight six. Now next find out for the standard deviation. Write the formula for standard deviation S is equal to n root sigma f x square by n minus sigma f x by n whole square. Now next step n root sigma f x square second last column total five one two five. Divide by number of mills, thirty-five. Sigma of x, three sixty-one. Divide by n, thirty-five whole square. Next step, in root, five one two five divided by thirty-five. One forty six point four two eight six minus three six one divided by thirty five whole square one zero six point three eight four five. Next step. Difference find out one forty six point four two eight six minus one zero six point three eight four five four zero forty point zero four four one so out of root. Your answer is six point three two eight zero. Approximate six point three three for the standard deviation S. Okay, we just check it. Standard deviation S six point three three. Now next, find out skewness. Skewness is equal to formula 
थ्री इन ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम थ्री इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ एक्स बार जो हमने फाइंड की थी टेन पॉइंट थ्री वन माइनस मीडियम जो हमने फाइंड किया था नाइन पॉइंट एट सिक्स ओके नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट टेन पॉइंट थ्री वन माइनस नाइन पॉइंट एट सिक्स जीरो पॉइंट फोर फाइव इंटू थ्री योर स्क्यून इज वन पॉइंट थ्री फाइव स्क्यून इज पॉजिटिव है तो कोपी सेंड ऑफ स्क्यून इज भी क्या आएगा पॉजिटिव है नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट कोपी सेंट ऑफ स्क्यून इज जी इज इक्वल टू स्क्यून इज डिवाइड बाई स्टैंडर्ड इज सो योर स्क्यून इज वन पॉइंट थ्री फाइव डिवाइड बाई स्टैंडर्ड इज सिक्स पॉइंट थ्री थ्री Now next up using Kelsey one point three five divide by six point one point three five divide by six point three three zero point two one three three so approximate your answer is zero point two one okay coefficient of skewness is also positive so. With type of skewness, so positive type of skewness. So given distribution is a positive type of skewness. You have completed our question number six. Now next last question number seven for the exercise five point one. The temperature at a tourist place for 60 days in the year 2014 is as follows. Nikhe tourist place jo hai uske last 60 days ka temperature yahan pe aapko diya hua hai. Year 2014. Using this information, find skewness and its coefficient by Carl Pearson method and state the types of skewness. Same to same question. Skewness, coefficient, skewness, and types of skewness find karne ka. फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर चेक इट माइनस थ्री टू माइनस वन माइनस वन टू फाइव अन इक्वल क्लास लेन सो यूज इन मीडियम फॉर्मूला सो टोटल सिक्स कॉलम टू एट थ्री थ्री सिक्स वन एट टेन लाइन सिक्स कॉलम टेन लाइन टू एट In first row, write in first column temperature minus three degree Celsius to minus one degree minus one degree Celsius to five degree five degree Celsius to 11 degree celsius 11 to 19 19 to 23 and last 23 to 
देन आफ्टर टोटल नाउ राइट डाउन इन सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ डेज इज और फ्रीक्वेंसी एफ फोर फोर्टीन ट्वेंटी नेक्स्ट फोर्टीन फाइव थ्री टोटल आपको दिए सिक्सटी डेज इनकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सिक्स जीरो सिक्सटी डेज नेक्स्ट कॉलम मिड वैल्यू राइट डाउन इन एक्स इच एंड एवरी क्लास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय टू सो यूजिंग कैलसी माइनस थ्री प्लस माइनस वन डिवाइड बाय टू माइनस टू नेक्स्ट माइनस वन प्लस फाइव डिवाइड बाय टू यानी कि टू नहीं पता चले तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो फाइव प्लस इलेवन सिक्सटीन बाय टू इलेवन प्लस नाइनटीन थर्टी बाय टू फिफ्टीन नाइनटीन प्लस ट्वेंटी थ्री फोर्टी टू बाय टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन फिफ्टी बाय टू 25 total is this now next column fx it means multiplication of second and third column so 4 into minus 2 minus 8 14 into 2 28 next ट्वेंटी इंटू एट वन सिक्सटीन फोर्टीन इंटू फिफ्टीन टू हंड्रेड एंड टेन फाइव इंटू ट्वेंटी वन वन जीरो फाइव थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव टोटल इज डिनोटेड बाय सिग्मा एफ एक्स इज फाइंड आउट सिग्मा एफ एक्स कॉलम टोटल माइनस एट प्लस ट्वेंटी एट प्लस वन सिक्सटी प्लस टू हंड्रेड एंड टेन प्लस वन जीरो फाइव प्लस सेवेंटी फाइव फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव सेवन जीरो नेक्स्ट एफ एक्स स्क्वायर यानी कि एफ एक्स इन टू एक्स लास्ट टू कॉलम थर्ड एंड फोर्थ कॉलम मल्टीप्लीकेशन माइनस टू इंटू माइनस एट सिक्सटीन टू इंटू ट्वेंटी एट फिफ्टी सिक्स एट इंटू वन सिक्सटीन वन टू एट जीरो फिफ्टीन इंटू टू हंड्रेड एंड टेन थ्री वन फाइव जीरो ट्वेंटी वन इंटू वन जीरो फाइव टू टू जीरो फाइव लास्ट ट्वेंटी फाइव इंटू सेवेंटी फाइव वन एट सेवन फाइव टोटल इज डिनोटेड बाय सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर वन सिक्स सिक्सटीन प्लस फिफ्टी सिक्स प्लस वन टू एट जीरो प्लस थ्री वन फाइव जीरो प्लस टू टू जीरो फाइव प्लस वन एट सेवन फाइव तो एट फाइव एट टू एंड लास्ट कॉलम सी एफ एडिशन बाय फ्रीक्वेंसी सो फोर फोर प्लस फोर्टीन एटीन एटीन प्लस ट्वेंटी 
फिफ्टी सेवन प्लस थ्री सिक्सटीन ओके सो ये टेबल इज कंप्लीटेड आफ्टर टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मीन एक्स बार एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय एन फोर्थ कॉलम टोटल सिग्मा एफ एक्स फाइव हंड्रेड सेवेंटी and n number of days 6060 is given 570 divided by 60 value of mean x bar is 9.5 next find out continuous frequency distribution data is given class 4 median is equal to value of n by 2 the observation now next step number of observation 6060 is given next value of 6060 by 2 the observation now next step value of 30 30 observation Including C F column, check it thirty eight, and that class five to eleven. Therefore, class for median is five to eleven. So lower limit, preceding class, upper limit, both are same. So L five n by two three zero thirteen. CF preceding class cumulative frequency one eight eighteen F median class frequency two zero twenty and class length for median class eleven minus five six for the class length. Now next write the formula for median M is equal to L plus n by 2 minus cf divided by f into c lower limit l5 n by 2 3030 minus cf 18 divided by f 20 into c is 6 next step five plus Difference find out thirty minus eighteen twelve into six divided by twenty so five plus seventy two divided by two zero twenty three point six and plus five eight point six for median for this distribution is eight point six. Now next, find out standard deviation. S find out write the formula for standard deviation s is equal to in root sigma fx square by n minus in bracket sigma fx divided by n whole square Now next up, putting all the values, sigma f x square eight five eight two. Divide by n sixty minus sigma f x five seventy divided by sixty whole square. 
now next step in root 8582 divided by 16 143.0333 minus 570 divided by 60 whole square 90.0 Two five. Now next step in root one forty three point zero three 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 minus nine zero ninety point two five fifty two point seven eight three three out of root seven point two six. 5, 2. So last approximate answer for standard is 7.27. Next find out skewness for given distribution. So write the formula for skewness. 3 in bracket x bar minus m. So 3 in bracket value of x bar we find kiti kya kiti 9.5 minus median kya hai 8.6 next step 3 in bracket 9.5 minus 8.6 0 0.9 difference and 0 0.9 into 3 2.7 for the skewness given distribution positive hai yani ki kya aayega interpretation mein bhi positive hai okay and last find out coefficient of skewness j is equal to skewness divided by standard division skewness 2.7 divided by standard division is 7.27 so 2.7 divided by 7.27 0 0.3714 so approximate your last answer 0 0.37 with type of skewness answer is positive so given distribution is positive type of skewness okay so here completed your question number 7